Я Маша Ефросинина. Я мать двоих детей, и мой родной язык русский. Я коренная крымчанка. Уже четвертый день в нашей стране идет страшная война, страшнее которой, честно говоря, и я не знала даже из учебников о Второй мировой войне. У нас просто зачищаются города. Судя по тому, что до сих пор я не получила ни одного звонка, сообщения, слов поддержки от своих самых близких родственников, которые у меня остались вообще в этой жизни, моего родного дяди, который живет в Питере, моей родной тете, которая живет в Керчи, в Крыму. Я делаю вывод, что мозги вам продолжают прошивать с колоссальной пропагандистской силой. Но я это переживу. Это моя личная война и мой личный отпор в войне, которая идет параллельно со стороны России, информационной гребаной войне. И я вынуждена признать, что пока что вы в ней побеждаете. Потому что если 150 миллионов населения страны сидит по домам, не выходит на улицы, боится гребаных заков или во что вас там забирают, то с мозгами пизда у вас. Но ничего, я буду пробовать, пробовать и пробовать. Говорят, что у войны у такого чудовищного, страшного явления тоже есть законы, есть правила. Как бы это страшно ни звучало. То, что происходит четвертые сутки в свободной Украине, называется войной без правил. Ваш диктатор, эта мерзкая тварь, отдает распоряжение убивать людей. За эти дни обстреляны жилые дома. За эти дни обстреляны жилые дома. Умерло 20 детей и сотни взрослых. Тысячи ранены. Обстрелы ведутся из ракетных установок. Ваш мерзкий тиран с забальзамированной рожей, по которой соскучился мавзолей ваш ебучий, Нарушил даже правила переговоров. Сегодня начались мирные переговоры. И мы молились, что это будет хотя бы семь часов затишья, но, видимо, нет. Ему, сука, нужен фон. И пока наши делегации разговаривали, было зачищено два украинских города. Просто снесли нахрен с лица земли. Были нанесены страшные удары по Харькову. Разрушена половина города. У людей отрывала руки и ноги. Отрывались конечности у стариков. Дети погибают. Когда ваша делегация объявляла только что о том, что стороны поехали, блядь, консультироваться, Началась ракетная атака на Киев, и я не знаю, как моя столица это переживет. Прямо сейчас по ней бьют ракеты. Ракеты, которые способны уничтожить даже бомбоубежище. Очень много ракет. Очень близко ракеты запускают. И вы сидите дома? Вы боитесь автозаков? Вы боитесь тысяч полицейских? Если вас, блядь, выйдет миллион на улице гребаной Москвы, вы еще сможете продолжать жить и смотреть в глаза своим детям. Вы сможете еще дышать этим воздухом, понимаете? А не задохнуться от позора.
Вы должны выйти на улицы, только вы можете снести одного ебаного человека, который нахуй сошел с ума. Просто нахуй сошел с ума. Убивает мой народ, моих детей, наших матерей. Я все знаю про угрозы. Мне пишут артисты. Мне пишут артисты, что им угрожают каждому. Я видела скрины, как всех обещают посадить в тюрьму. Как несутся головы, программы, спектакли, концерты тех артистов, которые выступил. Я вижу, я знаю, что это страшно. Но вы уже под колпаком. Из него откачивается воздух. Вам такой же конец, как и нам. Вы разрушаете мою страну, которая вас не просила. К нам вообще нахрен приходить. Я говорю по-русски всю свою жизнь, видите? Жива. Наши нацисты меня не убили и не тронули. А вы меня убиваете. Выходите на улицы. Миллион человек справится с горсткой полицейских. Справится! Мы справились в четырнадцатом году, и вы справитесь. Бейте, отстаивайте свое право жить, отстаивайте свое право быть не зомби, а людьми свободными. Сегодня разослали по школам методички, и вашим детям с 1 марта рассказывать будут, как оправдывать действия великого Владимира Путина, который он сотворил в Украине, которой, сука, не существовало. Посмотрите на ваших детей и посмотрите на наших детей. Выходите на улицу! А нам от северных морей Да и до южных рубежей От Курильских островов До Балтийских берегов А на земле все был бы мир Но если главный Последний бой. Дядя Ола, мы с тобой! Иди сюда, давай! Давай успеем! Тихо! Держись! Ага! Нет, нет, нет! Нет, головой туда! Вперед!